അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്മനോറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റാർത്തവ് എന്ന് പറയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പെയിൻ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ പെയിൻസ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ അത് കൂടാതെ തന്നെ ശരിക്കും ഡിസ്മനോറിയ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ രോഗമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതാഞ്ഞത് എങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന സ്ത്രീ പേഷ്യന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്താണ് മൂത്രക്രിസ്രം അല്ലേ യു ടി ഐ യു ടി ഐ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സിന് അയൽക്കൂട്ടത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പിന് ആയുർവേദ ചികിത്സയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ യു ടി ഐ എന്താ ആലോപ്പതി കൊണ്ടേ മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ യു ടി ഐ റെക്രൻ യു ടി ഐ വരുന്നതും അത് പിന്നീട് ഡിസ്മനോറിയയിലേക്കും എൻഡോമെട്രസിലേക്കും വേണേ വഴുതലേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ യു ടി ഐ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ യു ടി ഐ മുതൽ ചികിത്സിച്ച് വന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഡിസ്മനോറിയയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി കുറച്ചുകൂടെ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെക്രൻ യു ടി ഐ കുറച്ച് മരുന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറിയാലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന യു ടി ഐ ശരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത വരുന്ന യു ടി ഐ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു യു ടി ഐ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും കേസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ആ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കോ അല്ലെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥല അവിടെയുള്ള ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സൂപ്പർ കോളിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോലും വെള്ളത്തില് ഈക്വളേഡ് പ്രസൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട് ഈക്വളെ തന്നെ യു ടി ഐക്ക് കാരണമായ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യു ടി ഐ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുക യു ടി ഐക്ക് വേണ്ടി പറയാനാണോ സ്ത്രീ രോഗം പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാലും അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ സ്ത്രീ രോഗത്തിലെ ഒരു മെയിൻ ഇതായത് കൊണ്ടും കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പം യു ടി ഐക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസറി കിട്ടുന്ന ചിരിവില്ല സോറി മറ്റേ എന്താ ചന്ദ്രപ്രഭ ഗുളിക തഴുതാൻ വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറയും എങ്കിലും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് യു ടി ഐ വരികയും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്ത യു ടി ഐ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചികിത്സയിൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചെറുളയും ജീരോ അരച്ച് പാൽക്കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ യു ടി ഐ കുറേ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ കൂടെ അഡ്ജുവന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷേ നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായില്ലേ ശരിക്കും എന്നോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായത്തിലും ദ്രാക്ഷാതി കഷായത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാം മിക്കവാറുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കഴിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായം അത് ഗോപീചന്ദനാദി ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ വില്ലു ആദി ഗുളിക അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നു മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ടു വീക്സ് ഓർ ത്രീ വീക്സ് നമ്മൾ നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായം അവരെ കഴിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വില്ലുവാദി ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിചന്ദനാദി ഗുളിക കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്രിമിക്ന വഴി തന്നെ നമുക്ക് ക്രിമിക്ന വഴി ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്രിമിക്ന വഴി തന്നെ റെക്രൻ യു ടി ഐ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ക്രിമിക്ന വഴി തുമ്പ നീരും തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത്തിരി ത്രിഫല കഷായത്തിലെ ചാളനവും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നതിനടുത്ത് മൂത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവില്ലേ ജബാകുസുമം ആ ജബാപുഷ്പത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റാർത്ഥത്തിലും ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെക്രൻ യു ടി ഐ മാറാനും എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് യു ടി ഐ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കഷായൊക്കെ കുടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് അഞ്ച് ചെമ്പരത്തി പൂ പറിച്ചിട്ടിട്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ പൂ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി ഉപ്പും പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കാൻ പറയും സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് കാരണം പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്ക്വാഷ് പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ
കഴിച്ച ആള് ഒരു പ്രാവശ്യം ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ മരുന്ന് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഗോപിചന്ദനാദിയും നിർഗുണ്ടിയാദിയും കൊടുത്തു വില്വാദി ഇങ്ങനെ കൃമിക്കിന് വടിയൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ക്ഷാളനത്തിന് ഞാൻ ത്രിഫലയ്ക്ക് കൂടെ ആരോഗ്യദാതി കഷായ ചൂർണം കൂടി അവഗാഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു ആരോഗ്യദാതി കഷായ ചൂർണ അവഗാഹത്തിന് കൊടുത്തപ്പം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉപരി പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു മറ്റേ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് തവണ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈലോ നെഫൈറ്റിസ് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് അപ്പൊ റക്കറൻ യു ടി ഐ വന്നിട്ടാണ് യു ടി ഐയുടെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൾച്ചറൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവർ കൾച്ചറൽ സെൻസിറ്റിവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ വൺലാ കോളനിയുടെ താഴെ ആദ്യം മോർ ദാൻ വൺലാ കോളനി ആയിരുന്നു പിന്നെ എറൌണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കൾച്ചറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലെന്നായി നോ ഗ്രോത്ത് എന്നായി ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ നോ ഗ്രോത്ത് ആയി അപ്പൊ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നോ ഗ്രോ കാരണം ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോർ ദാൻ വൺലാ കോളനി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് അതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫോളോ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യും പിന്നെ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പകൽ ഒരു ആറേഴ് തവണ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും അര ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ കിഡ്നിയിൽ ഓവർലോഡ് കൊടുക്കാണ്ട് അര ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് കൃത്യമാക്കി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കാരണം അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ പോകില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്മനോറിയ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഋതു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കേസുകളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അസൃദ്ധരൻ ഡിസ്മനോറിയ ആർത്തവക്ഷയ ആർത്തവനാശം ശ്വേതപ്രദനം ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കേസ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡിസ്മനോറിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സങ്കടം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു കോസായിട്ട് വരുന്നത് എൻഡോമെട്രോസിസ് ആണ് ഈ ഡിസ്മനോറിയ മൂർച്ഛിച്ച് കുറച്ച് നാൾ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡോമെട്രോസിലേക്ക് ആവുന്നുള്ളത് വലിയ സംശയമൊന്നും വേണ്ട എന്താ ഈ ഡിസ്മനോറിയക്ക് ഇത്രയും കാരണം ഡിസ്മനോറിയ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും പിന്നെ പെണ്ണായാൽ ഇത്തിരി വേദനയൊക്കെ വരും അല്ലേ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ സഹിക്കണം എന്തൊക്കെ വേദന അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കും എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ ചിലർ ചോദിക്കും നീ അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ വേദന പക്ഷെ ആ കുറച്ച് വേദന ആ വേദന ഏതാന്ന് വേർതിരിച്ചറിയണം ശരിക്കും നമ്മളും അതാ ചെയ്യാം നമ്മളടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു അവർക്ക് മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് ടൈമിൽ പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വേദന ആ പെയിൻ ഏതാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ് എന്തായാലും അതിനകത്ത് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്മനോറിയ ഇപ്പൊ സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മനോറിയ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൈമറി ഡിസ്മനോറിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മനോറിയ അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് അത് മിക്കവാറും കാണുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് അലിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മനോറിയ വരുമ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അബേറ്റ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ജസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതങ്ങ് മാറും നീണ്ടു നിൽക്കൂല അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കൂല അപ്പം ജസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ വന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ അങ്ങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മനോറിയ കുറയും അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിന് വലിയ ഒത്തിരി മരുന്നുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പീരീഡ്സിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മിശ്രക സ്നേഹം കൊടുത്ത് ഒന്ന് വിരേചന ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാദ അനുലോമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഏ മിശ്ര സ്നേഹം കൊടുത്തുന്ന വിരേചനം ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറയും പിന്നെ ഇന്ദുപ്പ് കാണാൻ ചൂർണമോ അല്ലെങ്കിൽ
ശൂലം നർത്തെ അനിലാൽ അല്ലേ നഹി വാദ ധൃതയ യോനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേദനാ വിശേഷം വന്നാലൊക്കെ വാദന അപ്പൊ വാദ പ്രതിലോമത വളരെ നല്ലതാ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ച ആശയാപകർഷ ഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഗതികളൊക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ആ ഗതിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് വരും ഈ ഡിസ്മനോറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മനോറി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഈ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മനോറി അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ പതോളജി ഉള്ള ഒരു ഡിസ്മനോറി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എൻഡോമെറ്റോസ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻഡിങ് ഇൻ ടു ദ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്ര നേരത്തെ കിട്ടാമോ അത്ര നേരത്തെ ചികിത്സ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസറിൽ ആയാലും ശരി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്പെൻസറിയ പേഷ്യന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏത് മുഖേനയാണ് ഈ കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്പെൻസറി ചിലർക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കൊണ്ടുവരാം ചിലർക്ക് എന്താണ് യൂട്രസിന്റെ പൊസിഷൻ ചില സിവിയർ റിട്രോഫ്ലക്ഷൻ ആയെങ്കിൽ ഡിസ്മനോറിയ വരാം ചിലർക്ക് എൻഡോമെട്രോസിസ് കൊണ്ടുവരാം ചിലർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരാം അവിടുത്തെ പി ഐ ഡി കൊണ്ടുവരാം പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് കൊണ്ടുവരാം പി ഐ ഡി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസ്മനോറിയക്ക് എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ഒരു ഫിവർ ആൻഡ് ചിൽസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചെറു നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യു ടി ഐ പോലും കറക്റ്റ് ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് പി ഐ ഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പി ഐ ഡിയിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പനി പി ഐ ഡി മൂലമാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് ഒന്നുകിൽ ഓവുലേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെൻസ്ട്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഫിവർ ആൻഡ് ചിൽസ് കൂടെ കൂടെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പി ഐ ഡി സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തോ ബാക്കി നോക്കുന്നതിനൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് മരുന്നും ചികിത്സ മാത്രം പ്യുവർ ആയുർവേദം ആവുക ബാക്കി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റും നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിന് യാതൊന്നും നമുക്ക് മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടത്തെ ഉള്ള വൈദ്യമാര് കയ്യിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അസുഖം എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തിനാ ഈ സ്കാനിങ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർക്ക് കൂടി തന്നെയല്ല നിങ്ങൾക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ പറയില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തെളിവിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിസ്മനോറി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ആ കാരണത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് ചികിത്സിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മനോറി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടു പെൽവിക് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് എന്താ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എൻഡോമെട്രോസിസ് കൊണ്ടുവരാം പി ഐ ഡി കൊണ്ടുവരാം ഫോറിൻ ബോഡി ഓർ ഐ യു സി ഡി കൊണ്ടുവരാം ഓർ ഫൈബ്രോഡ്സ് ഓർ എൻഡോമെട്രൽ പോളിപ്സ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാം ചിലർക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല ഡിസ്മനോറിയ വരാറുണ്ട് ഫോറിൻ ബോഡി കൊണ്ടുവരാറുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്മനോറി ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോഡ്സോ എൻഡോമെട്രൽ പോളിപ്പ് എൻഡോമെട്രൽ പോളിപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഡിസ്മനോറി ശരിക്കും ആ പീരീഡ്സിന് മുഴുവൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസം ഈ പോളിപ്പുകാർക്ക് നല്ല ഡിസ്മനോറിയ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോളിപ്പാണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്മനോയുടെ കോസ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് എപ്പം വേണേലും സ്കാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് കോസ് ഈ ഡിസ്മനോറിക്ക് കോസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എൻഡോമെട്രസ് ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് പോളിപ്പുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ആ എൻഡോമെട്രം ഒന്ന് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഉടനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത് ഡേ നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആ സമയത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കണം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദിവസം
ഭയങ്കര കൃത്യമാണ് എല്ലാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം തന്നെ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്ര കൃത്യമാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ സിവിയർ പെയിൻ ആവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ളപ്പോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോളിപ്പോ മറ്റേ എന്റെ എന്റെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റോ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഈ ഏഴാം ദിവസം നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സൈക്കിൾ ഉള്ളവർക്ക് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിലാണ് ഓവലൂഷൻ ഏകദേശം നടക്കുക അപ്പൊ ടെൻത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഡോമിനന്റ് ഫോളിക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡോമിനന്റ് ഫോളിക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ തേർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ ആവുമ്പോൾ നല്ല ഡോമിനന്റ് ഫോളിക്കിൾ ആവുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ ഓവലൂഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ടെൻത്ത് ഡേയുടെ മുന്നേ അതൊരു ഒരു സെവൻത് ഓർ എയ്ത്ത് ഡേ യാതൊരു കാരണവശാലും ഫോളിക്കിൾ മോർ ദാൻ ടെൻ എം എം സൈസ് വരില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ഫോളിക്കിളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എയ്ത്ത് സെവൻത് എയ്ത്ത് നയൻത് ഡേയിലൊക്കെ ടെൻ എം എം വരെ എത്തില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സെവൻത് ഡേയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി എം എം സൈസ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും എൻഡോമെട്രോഡിസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏഴാം ദിവസം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയണത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫോളിക്കൽ വരില്ലാന്നിരിക്കെ ആ സമയം അല്ലെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നേരത്തെ ഒരു ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഡേയിലൊക്കെ ചിലർക്ക് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാലോ മെൻസ്ട്രേഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഇസ് നോർമൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി തേർഡ് ഡേയിൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻത്ത് ഡേയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഏകദേശം ഓവലേഷൻ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഓവ് പിന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ വരുമെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി എന്ന് വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എൻഡോമെട്രോഡിസിസ്റ്റ് ആണോ എൻഡോമെട്രോസിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം എല്ലാ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എൻഡോമെട്രോസ് പറഞ്ഞ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വരുന്ന ഡിസ്പെനറി പേഷ്യൻ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ എന്തായാലും മിശ്രക സ്നേഹമോ തുടങ്ങിയ ഗർഭാശയ ശോധനമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കലാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിശ്രക സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വയറ് നൊന്ത് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പേഷ്യൻസിനെ കാണാം ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻസ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ വലിയ കുഴപ്പം വലിയ തോന്നൂല അതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതായിട്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പേഷ്യൻസിനെ കാണാം അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് നല്ല കൺ നല്ല വയറുന്നൊന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം അത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ എൻഡോമെട്രോസ് കേസിന് കൊടുത്ത് നോക്ക് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പെയിൻ നല്ലപോലെ മാറും മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും എൻഡോമെട്രോസിന്റെ പെയിൻ നല്ലപോലെ മാറും നമ്മൾ ഈ മിശ്ര സ്നേഹം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ മിശ്ര സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നതും എപ്പൊ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പാസ്മോഡി ഡിസ്മനോറി ആണെങ്കിൽ പീരീഡ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുക്കാം കാരണം ഗർഭാശയ ശോധന അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മനോറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റിക്ക് എന്നുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആവണം നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ ഗർഭാശയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ശുദ്ധ മാർഗമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പീരീഡ്സിന്റെ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചാണ് മിശ്ര സ്നേഹം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര സ്നേഹം ത്രൂ ദ സൈക്കിൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു ശോധനമാണ് ത്രൂ ദ സൈക്കിൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഇപ്പം ഗുളിക രൂപത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് പണ്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കാരണം കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരുന്നു പേഷ്യന്റെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കും ഡോക്ടർ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കൊച്ചു എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗുളിക ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻഡോമെട്രോസ് തുടങ്ങിയ ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്പെനോറിയെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചികിത്സിക്കും എൻഡോമെട്രോസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എൻഡോമെട്രോസിസ് ചയേ ഏവ ജയേ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ബാക
ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസം പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നത്തെ പതിനാല് ദിവസം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുറത്തു പോവുക ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ സ്വഭാവം അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നാലും കാണിക്കുക അപ്പൊ മയമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നാലും അവിടെ നിന്ന് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അൾട്രാസോൺ സ്കാനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റിക് ഏരിയാസ് ഇൻ മയോമെട്രിയം കാണാം മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റിക് ഏരിയാസ് ഇൻ മയോമെട്രിയം അതിനെ ബൾക്ക് യൂട്രസ് അതിനെ അഡിനോമയോസ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കും അതാണ് എൻഡോമെട്രോസ് ഇൻഡേണ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അതിലും സിവിയർ പേ കാരണം ഈ ഓരോ കോൺട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഈ ഇതിനെ പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി യൂട്രസ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ കോൺട്രാക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോമെട്രോസ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ട്യൂബ് ഓവറി പെൽവിസ് തുടങ്ങിയ അയൽപക്ക റീജിയനിലൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഹെമറേജി സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെമറേജി സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്നത് എൻഡോമെട്രോസ് എക്സ്റ്റേണലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ എൻഡോമെട്രോസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണോ ഓർ എക്സ്റ്റേണോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദേർ ഈസ് എന്താണ് വെരി പ്യുവർ എൻഡോമെട്രി മീൻ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ എൻഡോമെട്രി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും നല്ല എൻഡോമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനകത്തല്ലേ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ക്രമേണ ക്രമേണ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് അതങ്ങ് വഴി തെളിയിക്കും ഇത് ഈ ട്യൂബിലും ഓവറിയിലും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ട്യൂബിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ട്യൂബിന്റെ സീലിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനെയൊക്കെ അതങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടുത്തക്കുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇവര് സെക്രട്ടറി ഫേസിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം കൂടി ഈ സീലിയനെ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാക്കും ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ട്യൂബൽ പാർഷൽ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അത് ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് നല്ലോണം ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എൻഡോമെട്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഡിസ്മനറിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും സിവിയർ ഡിസ്മനറിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്താ പറയുക ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പൊ ഐ വി എഫ് ഐ യു ഐ ചെയ്താൽ പോലും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് പോകും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന ട്യൂബിലാണ് അല്ലേ ആംബിൾ ഓഫ് ട്യൂബിലാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആവണത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ സീലിയുടെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ 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 എൻഡോമെട്രത്തിൽ വന്ന് അവിടെ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് വളരണം അപ്പോ ഈ സീലിയ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫ്രൂണത്തിന് എവിടെ കിട്ടിയാലും ഒന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് വളരാനാണ് എന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ അപ്പൊ കോറിയോഡിസ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് വളരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി മറ്റേ കണ്ടീഷനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡിസ്മനോറിയ നയത്തെ ചികിത്സ മാറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്മനോറിയക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന കേസിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡിസ്മനോറിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സുകുമാരം കഷായം നല്ലത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും എൻഡോമെട്രോസ് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിർഗുണ്ടിയാതി തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായം ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളികയാണ് ഞാൻ എൻഡോമെട്രസിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എൻഡോമെട്രസിന് ആ പൈത്തിക സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായവും ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളികയും പിന്നീട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വാദത്തിന് ചികിത്സയും മതിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം സുകുമാരം കഷായവും അതിനകത്ത് ഈ എൻഡോമെട്രോസിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്വേഷൻസ് അല്ലെ കൂടുതലും ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ഈ സെക്രീഷൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള അഡ്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അഡ്വേഷൻസ് മാറ്റാനായിട്ട് നാച്ചുറൽ അഡ്വേഷണോളൈസിസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതേതാ അറിയോ നാച്ചുറൽ അഡ്വേഷണോളൈസിസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഓർമ്മ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഴയ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഹിംഗുത്രികണ തൈലം കേട്ടുണ്ടോ ഏഹ് ഗുൽമത്തിൽ പറയണ ഹിംഗുത്രികണ തൈലം തീക്ഷണാണ് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ അഡ്ഹഷണോളൈസിസ് ഉള്ള സാധനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ നന്നായിട്ട് എൻഡോമെട്രോസ് പേഷ
മരുന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചബോധം കൊണ്ടും ത്രിദോഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള അസുഖം വരുന്നതും അതിന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വേണേലും മരുന്നിനോട് അടിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീ രോഗത്തിലെ മരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അസുഖം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏ അപ്പൊ അതിനനുസരിക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഗുൽഗുലു പഞ്ചവല ചൂർണത്തിനകത്ത് എന്താ പറയണേ ഗുൽഗുലു പഞ്ചവലം പ്രദക്ഷിണി കർഷയുടെ മധുലിയുടെ കുഷ്ടഭഗന്ധര ഗുൽമ ഗതിജ്ഞം അപ്പം ഗുൽമഗ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗതിജ്ഞമാണ് ഏ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഗതി ഈ എൻഡോമീട്രസിന്റെ വല്ലാത്ത ഗതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഗതിജ്ഞമാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുൽമഗ്നവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഗുൽഗുലു പഞ്ചവല ചൂർണം തേനിൽ ചാലിച്ച് അത് ഒത്തിരി ഒന്നും കൊടുക്കണം ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പൊടി തേനിൽ ചാലിച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അതിന് ആഹാരത്തിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപ് ഗുൽഗുലു പഞ്ചവല ചൂർണം പിന്നെ എന്താണോ എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഇതില്ലേ ജഡാമയാദി ചൂർണവും ധാന്യാമ്ലവും ചേർത്ത് ലേപനം ലോവർ അബ്ഡമൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആക്സിഡന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ആപ്തന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം പിന്നെ രോഗികൾ ആപ്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണില്ലേ ഏ ആ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ആമവാദ പേഷ്യന്റെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് നടുവിന് കുറുക്കിയിടാനാണ് ഞാൻ ജഡാമയാദി ധാന്യാമ്ലം കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവർക്ക് ശരിക്കും സിവിയർ ഡിസ്മനോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നടുവിന് കുറുക്കിയിടാനെ കൊടുത്തില്ല അവര് തന്നെ ലോവർ അബ്ഡമിൽ തന്നെ തനിയെ ലേപനം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പിരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് നല്ലോട്ട് വേദന കുറവുണ്ട് എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പിരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നല്ലോട്ട് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എൻഡോമീറ്റർ സിസ്റ്റ് കാണാനേ ഇല്ല ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മേലുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നതാ അപ്പൊ ഈ മരുന്നും കൊടുത്ത് ഇതും കൊടുത്ത് കാണാനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ബാക്കി പിന്നെ ഇപ്പൊ ആമവാദം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യൻസിനും ധാന്യാമ്ലം ജഡാമയാദി ലേപനം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റ് റിഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ ലോവർ അബ്ഡമിനൽ ലേപനത്തിനും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ അവഗാഹത്തിന് എന്തായാലും വരുമ്പോ എന്താ ലേ അതിനും കൂടെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നിർഗുണ്ടിയാദി ഗോപിചന്ദ്രനാദി രാവിലെ സുകുമാര ഹിംഗുത്രണാദിലും വൈകിട്ട് ഗുൽഗുലു പഞ്ചവല ചൂർണ്ണൻ രണ്ടു നേരം ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് പിന്നെ ജഡാമയാദിയും ധാന്യാമ്ലവും ലേപനവും കൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്ത പിന്നെ ധന്വന്തര അഭ്യംഗം അവകാഹവും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് ഫോർ എൻഡോമീറ്റർസ് പറഞ്ഞു തന്ന ശേഷം അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വാല്യൂ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അല്ല പിന്നെ ഫോർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും അവർക്ക് ഇത്രയും ലാപ്രോസ്കോപ്പിയും ഇതും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂട്രസിന് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റും ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറും ഒക്കെ കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസാണ് അതാ വന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പം ഈ സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ സാധനമൊക്കെ കൂടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ പോലും നോക്കിയപ്പം ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്ന് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നയന്റി ടുലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത്രയും കുറഞ്ഞ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ സി എ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വാല്യൂ അത്ര കൂടുതലും എച്ച് ബി കുറവും സി ആർ പി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പേഷ്യന്റെ റെഫർ ചെയ്യണം പേഷ്യന്റെ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഒന്നും വരാതിരിക്കണം എങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് എൻഡോമീറ്ററസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആകെ അനുപശയം കണ്ടത് ഈ ഗുൽഗുലു സോറി ഇങ്ങനെ ഹിംഗുത്രുണ തൈലം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസ് അനുപശയം പറഞ്ഞു അനുപശയം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അവരുടെ കോഷ്ട പരിശോധന ചോദന സമയത്ത് അവർക്ക് മോഷനൊക്കെ പോകുമോ പോകുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് കോൺസ് സോറി രക്ത ആർഷസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആർഷസ് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഹിംഗുത്രണ തൈലം അത്ര പറ്റില്ല
പിന്നെ നമുക്കറിയാം പി ഐ ഡിയും ഏകദേശം പി ഐ ഡിയും ഇതുപോലെ തന്നെ പി ഐ ഡി നല്ല സി ആർ പി ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം സി ആർ പി ഒക്കെ നല്ലോണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പി ഐ ഡിയിൽ ഫീവർ ആൻഡ് ചിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും കയറി പി ഐ ഡി കണ്ടാലോ എൻ്റെ പേഴ്സൺ ഉടനെ എന്ത് കയറി ദൂഷ്യമൊന്നും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസറി ആവണ്ട അതൊന്നും ചെയ്യാൻ വലിയ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കയറി ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ആട്രോജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മേലോട്ട് കയറി പോകരുത് ഏഹ് അപ്പൊ വേറെ പ്രശ്നം വരരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് സർവത സുവിശുദ്ധ ശേഷം കർമ്മ വിധിയരിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ആദ്യം ശോധനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധി ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റ് ദോഷങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശമനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ആചാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എ ഡി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നിർഗുണ്ടിയാതി കഷായം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്താലും നിർഗുണ്ടിയാതി ഗോപിചന്ദ്രൻ തന്നെ രാവിലെ കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം ദ്രാക്ഷാദി കഷായാണ് കൊടുക്കാറ് സുകുമാരത്തിന് പകരം ദ്രാക്ഷാദി കഷായാണ് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോഗ്യദാതി ചൂർണം കൊണ്ടുള്ള അവഗാഹം പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആരോഗ്യദാതി ചൂർണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഫല ചൂർണം ആരോഗ്യദാതിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അവഗാഹം കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉള്ള പി എ ഡി ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് യൂറിനറി ആ ഭാഗം ഒന്നും ശരിക്കും എക്സ്ട്രേൺ ജനറ്റാലി ഒക്കെ തീ കൊണ്ട് വെന്ത പോലെ പൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഗ്ലൂച്ചാതി കഷായത്തിൽ അവകാഹം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക കഷായ ചൂർണം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് പേഷ്യന്റെ തിക്തകം പാൽ കഷായത്തിൽ അവകാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ മാറിയത് തിക്തകം പാൽ കഷായത്തിൽ അവകാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞത് ശേഷം ഇച്ചിങ്ങും അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം തിക്ത കഷായം കൊണ്ട് ക്ഷാളനം യോണി ക്ഷാളനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഫോറിൻ ബോഡി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്മിനർ വേണമെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബോഡി എടുത്ത് കളയാതെ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ചികിത്സ അതിപ്പം ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്മിനറിയ പറഞ്ഞ് കണ്ടസ്റ്റ് ഡിസ്മിനറിയ പറയുന്ന പേഷ്യൻസോട് നമ്മൾ നോക്കാം കോപ്പർട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെർഫറേറ്റ് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോപ്പർട്ടിയൊക്കെ എന്നെ പൊസിഷനിൽ അല്ലാതെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറയുക നമ്മൾ എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്താൽ എത്ര എന്നെ ഗ്ലൂച്ചാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മൾ പറയുന്ന നിർഗുണ്ടിയാതി കൊടുത്താലൊന്നും അങ്ങനത്തെ വേദന മാറില്ല അത് ഫോറിൻ ബോഡിനെ മാറ്റാൻ പറയാം പിന്നെ ഫൈബ്രോഡ്സ് ആൻഡ് എൻഡോമെട്രിക് പോളിപ്സ് ഫൈബ്രോഡ്സിനും ഡിസ്മനോറിയ വരാം അപ്പൊ ഫൈബ്രോഡ്സിനെ ഒക്കെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിൽ ഈ പേഷ്യനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം ഒന്ന് ഫൈബ്രോഡ്സ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആണോ സബ്സീറസ് ആണോ സബ് മ്യൂക്കസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതിൽ നോക്കണം പിന്നെ രണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പേഷ്യൻസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി വേണ്ട പേഷ്യൻസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ അല്ല മെനോപോസിനോട് അനുബന്ധിച്ചായെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മെനോപോസ് ആവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടി ഒന്ന് മെനോപോസ് വരെ ഒന്ന് ഇത് വലുതാകാതെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് വേണം ഫൈബ്രോഡ്സിനെ കാര്യം ചികിത്സിക്കാൻ അതും ഒരു ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഫൈബ്രോഡ് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ സബ്ജക്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഫൈബ്രോഡൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്നിൽ പോകും എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ളത് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചില ഫൈബ്രോഡ്സ് ഇൻട്രാമ്യൂറലിൽ അത് ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ഇൻപോസിഷൻ ചില ആ ട്യൂബിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടമാവും അപ്പൊ അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെയും വരുമല്ലോ പിന്നെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ഫൈബ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താ ഒരു മുഴ അല്ലേ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു മുഴ അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിക്കറി വരുന്നത് വരണാദി ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അതിനേക്കാള
ആ കൃതത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിയില്ലാതെ കൃതം ചിരിയില്ലാതെ കഷായം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈബ്രോസ് നന്നായിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വൈകുന്നേരം ത്രായന്ത്യാദി കഷായം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അന്തർവിദ്യതിക്ക് പറയുന്ന ത്രായന്ത്യാദി കഷായം കൊടുക്കാറുണ്ട് ത്രായന്ത്യാദി കഷായം കാഞ്ചനാര ഗുളിക അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈബ്രോഡ്സ് നല്ലതായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിന്റെ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന ഫൈബ്രോഡ് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ലാർജ് ഫൈബ്രോഡ് വരികയും ഫെർട്ടിലിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പേഷ്യനെ റെഫർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിരിയില്ലാതെയൊക്കെ കൊടുത്ത് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ കൺസെപ്ഷനെ ഏഡ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ നോക്കുക പിന്നെ സബ്സീറസ് കുറച്ച് ഫൈബ്രോഡ് നിങ്ങൾ അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട അത് ഒരു വലിയ മാസമായില്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ചെയ്യത്തില്ല സിറോസിന്റെ പുറകിൽ വരുന്നത് തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് അത്ര വലിയ പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാകാം ലാർജ് ഫൈബ്രോയിഡ് വന്നാൽ യൂറേറ്ററിനെ എങ്ങാനും തടഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മേലിലോട്ട് കിങ്കിങ് ഓഫ് യൂറേറ്റർ വന്നിട്ട് യൂറിൻ കിട്ടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ തന്നെ പ്രശ്നം വല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല പക്ഷെ സബ് മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ മേലുള്ള സബ് മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ് നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം സബ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് എൻഡോമീറ്ററത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് സബ് മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ് മോർ ചാൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എന്താണ് മാലിഗ്നൻസി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ മാലിഗ്നൻസി ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് ആദ്യം മരുന്ന് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഫൈബ്രോയിഡ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചും പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചും തിരിച്ചു വേണം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുണ്ടോ ചികിത്സായ പ്രധാനം എന്താണ് അവസ്ഥ അനുവിധാനം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്മനോറിയക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടെന്ന ഡിസ്മനോറിയക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരുന്നത് റീഷുറൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പേഷ്യൻസിന് മനസ്സിലാവും എന്തിനാ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്താ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക പിന്നെ ഡയറ്റ് ലോ ഫാർ ഡയറ്റ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആയുർവേദ വ്യൂ തന്നെയൊന്നും അല്ല അത് മോഡേണിലെ വ്യൂ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ പഥ്യം ആയതുകൊണ്ടാ വരാത്തെന്ന് പറയും മോഡേണിലും പഥ്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പഥ്യം വേണം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യം ആണല്ലോ അപ്പൊ ലോ ഫാർ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് ഇതിന് അഭികാമ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ സൈക്കോതെറാപ്പി ഫാർമക്കോ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്മനോറിയ ഡയറക്ടർ സ്പെസിഫിക് അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സസ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഇപ്പൊ എൻഡോമെട്രോയിസ് ആണോ പി ഐ ഡി ആണോ അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻ ശരിക്കും സിവിയർ ഡിസ്മനോറിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അവര് മോഡൺ മെഡിസിനിൽ പെയിൻ കിലിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈക്കോട്രോപ്പിക് ഏജൻസ് പോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ദ്രാക്ഷാദി കഷായം കൊടുക്കാൻ വല്ലതും പേടിക്കണോ മാനസമിത്രോടവും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പി എം എസ് ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സപ്തസാരം കഷായം ഇപ്പൊ എൻഡോമീറ്റർ പോളിപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എൻഡോമീറ്റർ പോളിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് സപ്തസാരം കഷായം കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ സുകുമാരൻ കഷായം മിശ്രക സ്നേഹം നിർഗുണ്ടിയാദി കഷായം ഗോപീചന്ദനാദി അരിഷ്ടാസം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതും അരിഷ്ട എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അരിഷ്ടങ്ങൾ കൊടുക്കാം അരിഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നിമ്പാമൃതാസവും ശാരിബാദ്യാസവും പുനർനവാസവും ആണ് ഈ ഡിസ്മനോറി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇഫക്റ്റീവ് തോന്നുന്നത് അശോകാരിഷ്ടം കൊടുക്കാം എങ്കിലും അശോകാരിഷ്ടങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തോന്നുന്നത് നിമ്പാമൃതാസവും ശാരിബാദ്യാസവും പുനർനവാസവുമാണ് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഹിംഗുവജാതി ചൂർണവും ഇന്ദുപ്പ് കാണാൻ ചൂർണവും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴും ഈ വാതികി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴും അരുചി അവിഭാഗം തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ്ട്രിക് സിംറ്റംസ് കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനും നല്ല റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്
ഇതൊരു കേസാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ്നെക്സൽ സിസ്റ്റം ആണ് സൈസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ എം എം നിയോപ്ലാസി സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറോജ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിപ്പം ഈ കുട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്ന കുട്ടിയാ അങ്ങനെ വന്ന കുട്ടി അപ്പം ഭയങ്കര സിവിയർ ഡിസ്മനോറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ്നെക്സൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റർ കണ്ടത് അപ്പൊ ആ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്റ്റേഷൻസ് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഡെബ്രിസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസോ മ്യൂറൽ നോഡ്യൂൾസോ ഒന്നുമില്ല അതാണ് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഈ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സെപ്റ്റേഷൻസും വന്ന് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡെബ്രിസും വന്ന് അപ്പൊ ഇതിന് നിയോപ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ള സംശയം വരുമ്പോഴാണ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പം ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിർഗുണ്ടിയാദ്യം ഗോപിജ നിരാദ്യം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഒരു സിസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല സിസ്റ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ല സിസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഗ്രസ് ചെയ്ത് പോയി ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ റിഗ്രസ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന